ক্যানভাসে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটা জেনুইন মাপের একটি পাসপোর্ট সাইজ ফটো তো জেনুইন মাপের একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবির জন্য এটার ওয়াইড দিতে হয় পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার এবং হাইট দিতে হয় পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার তো এটা কিন্তু আমার মন গড়া কথা নয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পঁয়ত্রিশ ইন্টু পঁয়তাল্লিশ ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন তো আমরা কিন্তু ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখতে পাই যে ভিডিওগুলোর মধ্যে অনেক সিনিয়র ভাইয়েরা তাদের ইচ্ছা মতো ওয়াইট এবং হাইট দিয়ে ছবি তৈরি করে আমাদের দেখিয়ে থাকেন তো দেখুন এটা একজনের ইচ্ছা মতো বা আমার ইচ্ছা মতো ওয়াইট হাইট দিয়ে ছবি তৈরি করলে একটি ছবি হবে বাট এটা জেনুইন মাপের কিন্তু একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি হবে না তো চলুন আমরা গুগলে সার্চ করে দেখি গুগল ইঞ্জিন আমাদের কি রেজাল্ট দিতে পারে আমি আমার ব্রাউজার ওপেন করেছিলাম এবং এখানে আমি সার্চ করেছিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাসপোর্ট সাইজ ফটো সাইজ তো এটা লিখে সার্চ করার পর গুগল ইঞ্জিন আমাকে যে রেজাল্টটি দিয়েছে এবার আমি এই রেজাল্টটিও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাংলাদেশ পাসপোর্ট সাইজ ফটো পঁয়ত্রিশ ইন্টু পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার সাইজ তারপর আমরা এটাকে যদি সেন্টিমিটারে কনভার্ট করতে চাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মেক ফটো ফর বাংলাদেশ পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশন পঁয়তাল্লিশ ইন্টু পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার আর এটাকে সেমভাবে যদি আমরা সেন্টিমিটারে কনভার্ট করি তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তো এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের জানা থাকতে হবে তারপর কিন্তু আমরা একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করতে পারবো তো চলুন আমরা কি করে অ্যাডভান্স লেভেলের একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি করতে পারি এই বিষয়টা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ক্যানভাসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটা আমি তৈরি করেছিলাম বাট এটা কিন্তু আমার মূল ছবি তো এই ছবিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা তেরা তো এই ছবিটাকে যদি আপনি মোবাইল দিয়ে উঠিয়ে থাকেন বা স্ক্যান করে থাকেন তাহলে কিন্তু অনেক সময় এরকম একটু তেরা বাঁকা হয়ে যায় আর যদি আমরা ক্যামেরা দিয়ে তোলার পর কোনো ছবিকে কম্পোজ করি সেমভাবে কিন্তু আমরা করতে পারবো তো ধরুন এই ছবিটাকে আমরা কম্পোজ করার আগে বা ক্রোপ করার আগে আমরা প্রথমেই ছবিটাকে সোজা করে নেব তো ছবিটাকে আমরা কি করে সোজা করব আপনারা লেয়ার প্যানেলে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের একটি মাত্র লেয়ার এবং লক করা এটি আমাদের একটি জেপিজি ফাইল তো এই জেপিজি ফাইলটাকে আমরা একটি মাত্র ক্লিক করে বা সহজে আমরা কি করে এটাকে একদম রোটেট করে সোজা করতে পারে তো এবার চলুন আমরা টুল প্যানেলে চলে যাচ্ছি টুল প্যানেলে আসার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইডোপার টুল তো আইডোপার টুলের মধ্যে আমরা মাউসের রাইট ক্লিক করব মাউসের রাইট ক্লিক করার পর এখানে আমরা এটার আরো সাপ তিনটি টুল আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই যে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেজর টুল আমরা এই মেজর টুলটিকে সিলেক্ট করে নেব মেজর টুলটি সিলেক্ট করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু মেজর টুলটি সিলেক্ট হয়ে গেছে তো মেজর টুল সিলেক্ট হওয়ার পর আমরা ছবির এই কর্নারে ধরব মাউস ড্র্যাক করে আমরা এই কর্নারে ধরে মাউস কিন্তু সারবো না এবার এখানে মাউস ড্র্যাক করুন তারপর এভাবে ড্র্যাক করে আপনি একবার এই কর্নারে এনে ছেড়ে দিন এবার মাউসটাকে আমি ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর এবার আমরা যাব মেনু ভারের ইমেজে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইমেজ লেখা আছে আমরা এবার এখান থেকে ইমেজে ক্লিক করে দিচ্ছি ইমেজে ক্লিক করার পর আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি রোটেট ক্যানভাস তো এই ক্যানভাস রোটেটটাকে আমাদের কিন্তু রোটেট করতে হবে তো ক্যানভাস রোটেটে মাউস পয়েন্ট রাখার পর এদিকে বেশ কিছু অপশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে থেকে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরবিটরি এটাতে আমরা ক্লিক করে দেব এবার এই আরবিটরিতে ক্লিক করে দিন আরবিটরিতে ক্লিক করার পর আমরা এখানে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সি ডাব্লিউ এবং সি সি ডাব্লিউ তো দেখুন এখানে আমাদের পাকামো করার কোনো দরকার নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সি সি ডাব্লিউতে কিন্তু চেক মার্ক দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সি সি ডাব্লিউতে চেক মার্ক দেওয়া আছে সি সি ডাব্লিউতেই চেক মার্ক দেওয়া থাকবে এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো ছবিটি কিন্তু একদম স্টেট ফরওয়ার্ড সোজা হয়ে গেছে তো এটাই কিন্তু আমাদের কাজ ছিল এখন আমরা এটাকে ক্রোপ করব তো ক্রোপ করার জন্য আমরা টোল প্যানেল থেকে ক্রোপ টোলটিকে সিলেক্ট করে নিব ক্রোপ টোলটিকে সিলেক্ট করার পর এবার আমরা এটার ওয়াইট এবং হাইট তারপর রেজুলেশন টাইপ করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার এখানে টাইপ করুন দেখতে পাচ্ছেন ওয়াইট আমরা দেখেছিলাম এটার ওয়াইট ছিল পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার এবং এটার হাইট ছিল পঁয়তাল্লিশ মিলিমিটার এবং রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড দেওয়ার পর এখন যদি আমরা ছবিটাকে ক্রোপ করি তাহলে কিন্তু জেনুইন মাপের একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি হিসেবে এটা ক্রোপ হয়ে যাবে তো এবার এটাকে আপনি যে অংশ থেকে ক্রোপ করে নিতে চান সেম এভাবে ক্রোপ করুন এবার প্রেস এন্টার বাটন এন্টার বাটন প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনুইন মাপের একটি ছবি অন্তত ক্রোপ হয়ে গেছে তো এখন আমরা যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে চাই তাহলে চেঞ্জ করে নেব আর যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ না করতে
মাউস দ্বারা ক্লিক করার পর যখন দেখব যে সম্পূর্ণ অংশটুকুই সিলেকশন হয়ে গেছে তখন আমরা এখানে সামান্য ফেদার প্রোভাইড করব তো এবার এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেদার নামে আরো একটি অপশন আছে আবার আমরা ফেদারে ক্লিক করে দিলাম ফেদারে ক্লিক করার পর আমরা ফেদার রেডিয়াসটা একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবির জন্য সর্বোচ্চ থ্রি ব্যবহার করতে পারি দেওয়ার পর এবার আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করে দেব এখন আমরা দেখব যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কালারটি দিতে চাই এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফরেগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে উপরে একটি হলো ফরেগ্রাউন্ড কালার এবং নিচে একটি হলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে আমরা ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা দিয়ে নিব এবার এখান থেকে যে কোনো কালার আপনি চয়েস করে নিন সাপোজ আমি এই কালারটি দিয়ে নিলাম ক্লিক ওকে বাটন এবার প্রেস ব্যাগ স্পেস দেখুন এবার কিন্তু ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটি পরিবর্তন হয়ে গেছে তো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটি পরিবর্তন হওয়ার পর এই সিলেকশনটাকে আমরা উঠিয়ে দিব কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে সিলেকশনটাকে ওঠানোর পর এখন ছবিতে যদি আপনার আনুষাঙ্গিক কোনো কাজ থাকে তাহলে করে নেবেন ধরুন এখন এই ছবিতে আমি আসলে খুব বেশি কাজ করব না আমি একটি মাত্র কাজ করে সম্পূর্ণ ছবিটাকে স্মথ এবং সুন্দর করে নেব তো ধরুন তার জন্য আমি এবার যাব ফিল্টারে আমি এখান থেকে ফিল্টারে ক্লিক করে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিল্টার লেখা আছে আমি ফিল্টারে ক্লিক করে দিলাম ফিল্টারে ক্লিক করার পর এবার এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নইস লেখা আছে তো নইসে মাউস পয়েন্ট রাখার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে আরও বেশ কিছু অপশন কিন্তু রয়েছে তো এই যে এইখানে দেখুন স্পেশালি একটি এখানে একটি প্লাগ ইন আমার দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জে পি ই জে ক্লিন আপ তো এটা কিন্তু আপনার ফটোশপে আপনি সম্ভবত অ্যাভেলেবেল পাবেন না এটা একটা প্লাগ ইন এটাকে আমি নেট থেকে ডাউনলোড করেছি তারপর আমি কোথায় কিভাবে প্রোভাইড করে তারপর এখানে আনতে পেরেছি এ বিষয়টা আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব না তো স্পেশালি একটি কথা বলে রাখছি আপনি যদি আকাশ এডিটিং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন মেহরবানি করে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন যাতে করে পরবর্তী কোনো এপিসোড ইউটিউবে আপলোড করা মাত্রই আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যায় এবং সবার আগে আপনি দেখে নিতে পারেন কারণ পরবর্তী যে কোনো এপিসোডে এটা এই প্লাগ ইনটি কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে এবং কি করে ইনস্টল করতে হবে সম্পূর্ণ প্রসেসটি আমি যে কোনো সময় যে কোনো ভিডিওতে শেয়ার করে দেব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার জেপেজি ক্লিন আপে আমি ক্লিক করে দিলাম জেপেজি ক্লিন আপে ক্লিক করার পর দেখুন এই যে প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে এখানে স্মথেনে যদি আমি এটাকে বাড়িয়ে দিই আমার ছবিটা কিন্তু অনেকটা 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 বেশি স্মথ হয়ে যাবে এবং সুন্দর হয়ে যাবে তো এই ছবির ভিতরে যে আনুষাঙ্গিক কাজগুলি ছিল এই কাজগুলি আমাকে ম্যানুয়ালি করতে হবে না এই কাজগুলি আমি অটোমেটিকলি করে নিতে পারবো তো এখান থেকে স্মথেনেসটাকে বাড়িয়ে এবার আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলে আমার ছবিটা অনেকটা সফট এবং স্মথ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এটার আরেকটি স্পেশাল বিষয় রয়েছে দেখুন আমি আবারও নইসে গেলাম যাওয়ার পর যে পেয়ে যে ক্লিন আপে আমি ক্লিক করে দিলাম এবার দেখুন এখানে এক্সপ্লেন নামে আরেকটি অপশন আছে তো এক্সপ্লেন অপশনটিতে কিন্তু আমরা এটাকে বিফোর এবং আফটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিফোর লেখা আছে এবং আফটার লেখা আছে তো বিফোরে এরকম থাকবে আফটার করার পর কিন্তু ছবিটা এরকম হবে ছবিটা কিন্তু অনেক সুন্দর হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটি প্লাগ ইন তো এই প্লাগ ইনটি কী করে কোথেকে ডাউনলোড করবেন আমি লিঙ্কটাও দিয়ে দিব কিভাবে ডাউনলোড করবেন কিভাবে ইনস্টল করবেন এবং কিভাবে ব্যবহার করেন সম্পূর্ণ প্রসেসটি আমি যে কোনো সময় যে কোনো ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তবে একটি বিষয় অনুরোধ করব যদি আপনি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন থাকেন তাহলে মেহরবানি করে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটি অন করে রাখুন যাতে করে আমি ভিডিও পাবলিক করা মাত্র আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যায় এবং সবার আগে আপনি ভিডিওটি দেখতে পারেন তো এবার আমরা এটাকে ওকে করে দিলাম ওকে করার পর আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন ছবিটা কিন্তু আমার অনেকটা স্মুথ এবং সফট হয়ে গেছে তো এখন এই ছবিটাকে আমরা প্রিন্ট করার জন্য যদি প্রস্তুত করতে চাই তাহলে কিবোর্ডের কন্ট্রোল অ্যান বাটন প্রেস করুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল অ্যান বাটন প্রেস করার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার প্রেসেট সাইজ হচ্ছে এ ফোর তো আমি একটি এফোর সাইজের পেজ নিচ্ছি এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে আমি এটাকে ওকে করে দিলাম ওকে করার পর এবার এখান থেকে ছবিটা আমি নেব তো এখন আমরা এখান থেকে মুখ টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি মুখ টুল দ্বারা ছবিটাকে ধরে এফোর সাইজের পেপারে আমরা ছবিটাকে কয় কপি করতে চাই এটাকে আমরা সাজিয়ে নেব তো এবার এখান থেকে আমি ছবিটাকে মুখ টুল দ্বারা এখানে বসালাম তারপর কিবোর্ডের শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্র্যাক করে এভাবে টানুন তাহলে এখান থেকে আরও ছবি বেরিয়ে আসবে ঠিক এভাবে এরকম তো এখন যদি এই ছবিটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাই যেমন এখানে পাঁচ কপি ছবি আছে ধরুন
কেটে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে কিন্তু আসলে খুব একটা স্পেস নেই এই যে ব্ল্যাক বর্ডারে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ব্ল্যাক বর্ডারের উপরে কিন্তু খুব একটা স্পেস নেই তো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্কেল টু ফিট মিডিয়া এবার এইখানে একটি চেক মার্ক দিয়ে দেন চেক মার্ক দিলে এটার উপরের অংশটুকু আমরা দেখতে পাবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে উপরে অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আবারও একটি বিষয় অনুরোধ করব এটি হলো যদি আপনি আমার চ্যানেলটিকে ফটোশপ শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী বলে মনে করেন তাহলে মেহরবানি করে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন আর একটি বিষয় আমি আরও করার জন্য অনুরোধ করব সেটি হলো অন্তত আপনার একজন বন্ধুর সাথে হলেও আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার ভিডিওটি শেয়ার করে নেবেন ভিডিওটি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হ্যাত দানের প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ